പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട നമസ്കാരം ഒമാൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ മുപ്പത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ശൈത്യകാല വരവറിയിച്ച് കൂടാരങ്ങൾ ഉയർന്നു സുഹാറിലെ യെങ്കൽ റോഡിലും ഫലജിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറി ബുറേമിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുമാണ് മനോഹരമായ കൂടാരങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടെൻറ്റുകളുടെ രാത്രി കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് അലങ്കാര വെളിച്ചത്താൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഇവ കിടപ്പുമുറികളും മജിലിസും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഇടവും കളിസ്ഥലവും ഒരുക്കിയാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് റോഡിന് രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായി നിരവധി ടെൻറ്റുകളാണുള്ളത് വിശാലമായതും ചെറുതും ആയ വ്യത്യസ്ത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് ടെൻറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ആകർഷിക്കുന്നത് ാൻ പേരുകൾ നൽകിയും ഒരു കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാനുള്ളതും രണ്ടും മൂന്നും കുടുംബത്തിനുള്ളതും ലഭ്യമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വകയായുള്ള സ്ഥലം ശൈത്യകാലത്തേക്ക് സ്വദേശികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് ടെൻറ്റുകൾ പണിയുന്നത് ടെൻറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് നിരവധി കമ്പനികൾ ഇവിടെയുണ്ട് രാജ്യത്ത് നിന്നും യു എ ഇ ഖത്തർ സൗദി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദർശകർ ഈ സീസണിലെത്തും ദേശീയ ദിനാവധി ദിനങ്ങളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങൾ പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും വന്ന് തങ്ങളുടെ രാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ കൊഴുപ്പിക്കും വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് റിയാൽ മുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് വാടക ഒരു ദിവസത്തെ ടെൻറ്റുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് കൂടാരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ടെൻറ്റിന് വാടക കൂടുതലായിരിക്കും ഒരാഴ്ച മുതൽ മാസത്തേക്ക് വരെ ടെൻറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുന്ന സ്വദേശികളുമുണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വാടക കുറവായിരിക്കും പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാത്രി വിനോദത്തിന് ടെൻറ്റുകളിൽ എത്താറുണ്ട് കൂടാതെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ടെൻറ്റില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടമായി വന്ന് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ സോളാർ ലൈറ്റ് പിടിപ്പിച്ച് പുറത്ത് പായ വിരിച്ചും കസേരകൾ കൊണ്ടുവന്നും കൂട്ടമായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തും ഹുക്ക ആസ്വദിച്ചും രാവേറെ ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അലങ്കാരവും ആകൃതിയും കൊണ്ട് പുത്തൻ അനുഭവം ഒരുക്കുകയാണ് ഓരോ ടെൻറ്റും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് ഒമാൻ കേരള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു അനുസ്മരണം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ വാദി ഖബീറിലെ ജോണി ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലിൽ നടക്കും കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻ ഡയറക്ടറും വാഗ്മിയുമായ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷണൽ വി കാർത്തികേയൻ നായർ പ്രഭാഷണം നടത്തും സമകാലീന കേരളത്തിൽ ഗുരുദർശനത്തിന്റെ പ്രസക്തി വരും കാലങ്ങളിൽ ഗുരുദർശനം എപ്രകാരമെല്ലാം വിലയിരുത്തപ്പെടും തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പ്രവാസ ലോകത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പരിപാടി ഇരുപത് വർഷമായി കേരള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്തമാകില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു റൂവി കെ എം സി സി ഫലസ്തീനിലേക്കുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദാറുൽ അത്തയുമായി കൈകൂർക്കും ഡിസംബർ രണ്ടിന് ഓപ്പൺ ഡേ ഫോർ ഫലസ്തീൻ എന്ന പേരിൽ മസ്കത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള ഒമാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹബിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ റൂവി കെ എം സി സിയുടെ ചാരിറ്റി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു യുദ്ധക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ് ദാറുൽ അത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ദാറുൽ അത്ത ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ ഷംസ അൽ ഹാരിസി മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചാരിറ്റി ഈവന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഹനാൻ അൽ മസ്കത്തി റൂവി കെ എം സി സി പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ശ്രീകണ്ഠപുരം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അമീർ കവനൂർ ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് വാണിമേൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജർമ്മൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ സ്റ്റെയ്മറും ഭാര്യയും സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് സന്ദർശിച്ചു വിവിധ ഒമാനി ഇസ്ലാമിക വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ മനാവിലായത്തിലെ ഒമാൻ എക്രോസ് ഏജസ് മ്യൂസിയവും നിസ്വ ഫോർട്ടും ഇരുവരും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മ്യൂസിയത്തിന്റെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ പര്യടനം നടത്തുകയും അതേക്കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഒമാനി ചരിത്രത്തിന്റെ ആഴവും ആധികാരികതയും വ്യക്തമാക്കുന്ന പുരാതന വസ്തുക്കളും കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു മ്യൂസിയത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ ആധുനിക സംവേദനാത്മക സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ സന്ദർശകർക്കായി മ്യൂസിയം നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെക്കു
പ്രവാസി ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയും ഒമാനിലെ സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തെ സംഘടനയായ ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് ഡിമൈസസ് ഒമാനും സംയുക്തമായി പാസ്പോർട്ടും പ്രവാസി ആശങ്കകളും എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ വെബിനാർ വെള്ളിയാഴ്ച ഒമാൻ സമയം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് നടക്കും മുൻ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ ലീഗൽ സർവീസസ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനവാസ് കാട്ടകത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും സൊസൈറ്റി ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജയരത്നകുമാർ ആക്സിഡന്റ് ആൻഡ് ഡിമൈസസ് ഒമാൻ രക്ഷാധികാരി നജീബ് കെ മൊയ്തീൻ എടത്തിരുത്തി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒമാൻ സന്ദർശന ഭാഗമായി തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് പാർക്കിംഗ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സുൽത്താൻ കാബു സ്ട്രീറ്റിൽ ബുർജ് അൽ സഹുവ റൌണ്ട് എബൌട്ട് മുതൽ മസ്കത്ത് വിലായത്ത് വരെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ഒ പി വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ടീം സഹം ചലഞ്ചേഴ്സ് ഏഴാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സഹമിലെ ചലഞ്ചേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിലും ഫലജിലെ മൂന്ന് മൈതാനങ്ങളിലുമായി വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ഒമാന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മികച്ച ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പതിനെട്ടോളം ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തെത്തുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയുമാണ് നൽകുന്നത് കൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കാരൻ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ സെമി ഫൈനൽ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് ബെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബെസ്റ്റ് ബൗളർ ഫെയർ പ്ലേ അവാർഡ് എന്നിവയിലും ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ പി എൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ മസ്കത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷാജഹാൻ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇഹ്ജാസ് അഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു വിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൌൺസിൽ അംഗം ഇസ്മായിൽ കിണവക്കിൽ പിസ് റേഡിയോ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ അബ്ബാസ് കെ എം സി സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷമീർ പാറയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോയിലധികം മയക്കുമരുന്നുമായി രാജ്യത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ രണ്ടു വിദേശികളെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏഷ്യൻ പൗരത്വമുള്ളവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോയിലധികം ഹാഷിഷും പതിനാല് കിലോഗ്രാം ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തും കണ്ടെടുത്തു ഇവർക്കെതിരായ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയും ബന്ധങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തിയും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയും സുൽത്താൻ ഹൈദം ബിൻ താരിഖുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജർമ്മൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫ്രാങ്ക് വാൾട്ടർ സ്റ്റേമിയർ മടങ്ങി ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും സംയുക്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ മേഖലകളിൽ അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്തു ഇരു നേതാക്കളും പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു അൽ ആലം കൊട്ടാരത്തിൽ സുൽത്താൻ ഊഷ്മള വര വരവേൽപ്പാണ് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയത് സ്റ്റേൻമിയറും പത്നിക്കും സുൽത്താനും ഭാര്യ അസയ്യദ് അഹദ് അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ് അൽ ബുസൈദി അത്താഴ വിരുന്നുമൊരുക്കി ഒമാൻ ജർമ്മൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയന്റെ ഒമാന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ ബൌഷറിലെ കോളേജ് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിലെ ഒമാൻ ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒമാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ ഘടകത്തിന് ഇരുപത്തിയാറ് യൂണിറ്റുകളിലായി മൂവായിരത്തിലേറെ അംഗങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിയന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തൊഴിൽ നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പ്രവാസി തൊഴിലാളികളെ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗവർണറേറ്റിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഓഫീസിലെ ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീമിന്റെ ഓഫീസ് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസിന്റെയും സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഗവർണറേറ്റിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന തെരുവ് കച്ചവടങ്ങൾക്കും യാചകർക്കുമെതിരെയായിരുന്നു പരിശോധന നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു പ്രമുഖ ആരോഗ്യ സേവന ദാതാക്കളായ ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ഇന്ത്യയിലെയും
ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഷാലിം അൽ ഹല്ലാനിയാത്ത് ദ്വീപുകളിൽ പുലർച്ചെ ഒന്ന് അഞ്ചിനാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് സർവകലാശാലയിലെ ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു സലാലയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വടക്കു കിഴക്കായാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഔക്കാത്ത് ന്യൂ സലാല ചൌക്ക് നമ്പർ ഫൈവ് സാദ ഹാഫ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിയ ചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ഫൗണ്ടേഷൻ ഒമാൻ ജി സി സി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മതേതര കൂട്ടായ്മ യാത്ര നടത്തും ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് വടകരയിൽ നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങുക ഇതു സംബന്ധിച്ച് മസ്കത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ രാജ്യത്തെ വർഗീയതയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു പ്രസിഡന്റ് മണിയൂർ മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യാത്രയുടെ പതാക ക്യാപ്റ്റൻ മണിയൂർ മുസ്തഫയ്ക്ക് കൈമാറി ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു കൂടുതൽ ഒമാൻ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം